سلام په سر کې د خبرونو لنډیز د پاکستان په خاوره کې د تراګرو د زپل کېدو لپاره له امریکې د افغان حکومت غوښتنه په فساد د ککړو کسانو پر محاکمې ټینګار او په هند کې د ورېلګاړي د ټکر له امله د شپږ دېرشو کسانو وژل کېدل نان یک شنبه د سلواغې دریمه او د جنوري دوه ویشتمه نېټه ده زه نور مل رحماني مو د افغانستان او نړۍ خبرونو ته هرکلی کوم د اجرایه ریاست لومړی مرستیال د امریکې له نوي حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر ځای د ترهګرو ریښې له منځه یوسي په همدې لړ کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون رئیس په افغانستان کې د امریکې پر امنیتي کړنلارې د بیا کتنې غوښتنه کوي او زیاتوي نه ښایي چې په افغانستان کې جګړه اوږده شي د امریکې ولسمشر تر لوړې وروسته په افغانستان کې له خپلو سرتېرو سره د ویډیو له لارې په خبرو کې ویلي دي چې په افغانستان کې تر بریا پورې نښتې ته دوام ورکړی زه به زر زر له تاسو سره نښت ته مو دوام ورکړی په پای کې مو ګټونکي وو او زه ستاسو ملاتړ له ځان سره لرم څو امریکا بیا ستره شي د افغانستان پخواني ولسمشر په هند کې په یوه ناسته کې د امریکې له نوي ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د نښتې د اوږدېدو لاملونه په ګوته کړي ډونالډ ټرمپ ته مې لارښوونه دا ده که غواړي په نړۍ کې ترهګري له منځه یوسي نو ښه لارې دا ده چې باید په افغانستان کې د دې نښتې د اوږدېدو لاملونه ولټوي او بیا کتنه پرې وکړي ځکه پاکستان یوازینی هېواد دی چې د امریکې کړنلارې پر سین لاهو کړي د اجرایه ریاست مرستیال هم له امریکې غواړي تر افغانستان د ډېر فکر په دې وکړي چې له هېواد څخه د باندې د ترهګرو ځالې له منځه یوړل شي د دغه مقابله په هغه ځای کې کوم ځای سې ریښې موجودې دي او هغه په افغانستان کې نه دي او تر ټولو زیات امریکایانو ته معلوم دي د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون مرستیال وایي چې امریکا باید جنګي کړنلاره بدله کړي ما امیدوار هستیم که دولت جدید امریکا با یک دوربینی سیاسی تحلیل خوبی از اوزای منطقه و جهان در قبال مسئله افغانستان یک استراتژی مناسب روی دست گیرند خو پوزی شنون که پدی اندی چه در امریکی کرن لارا یوازی پا خپل و گت و را چرخی او نور پک خاص چه نشته دی دند ترم استراتژی نده چوز جوره شوی یا پا اصطلاح لنمحال استراتژی نده در اوید محال استراتژی ده دا هر استراتیجی ده چې تقریبا د جوړولو دپاره شاید پنځوس کاله دربر نیولی وي د امریکې پیچلو سیاستونو د سولې شورا هم اندېښمنه کړې او وایي چې دوی د امریکې پر رښتونولۍ شک لري با یې کس میګن صد میلیارد ډالر ما خرچ کړي چی شد امنیت آوردن سر تا سری آیا صلح آوردن صلح آمد چی ګپه سوال خو دو تا جواب داره نتانستن یا نخواستن دا په داسې حال کې ده چې د امریکې ولسمشر تر دې مخکې د ټاکنیزو منډو ترړو پر مهال د خپلو سیاستونو په اړه څه نه دي ویلي خو تر لوړې وروسته یې سرتېرو ته په خبرو کې ویلي دي چې دوی ته افغانستان مهم دی له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز باید په فساد د ککړو کسانو د محاکمې په برخه کې تر سیاسي فشار لاندې رانشي د افغانستان د روڼتیا د څارې ادارې مسولین د دې خبرې پاکولو سره ټینګار کوي چې دغه مرکز باید ډېر ژر د هغو دولتي چارواکو نومونه ډاګیز کړي چې په فساد ککړ دي خو د لوی څارنوالۍ ویاند د څېړنو پر مهال په فساد د ککړو کسانو د نومونو ډاګیز کېدل د ځان لپاره له ننګونو ډک بولي فساد هغه ښکارنده ده چې افغانستان ته ستر زیان رسولی دی افغان ولس مشر د دې ښکارنده ده له منځه په خاطر له فساد سره د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز جوړ کړ او اوس د دې مرکز پر څېړنو نیوکې ډېرې شوي دي در سطح کوچک کارای مرکز عدلی مبارزه د فساد اداری که ما به صورت جدی و از نزدیک را تعقیب میکنیم فکر کنم کارای به جهت خوب روان هست اما یک سلسله نگرانی ها را دیدبان شفافیت افغانستان هم که روند تعقیب میکنه داره خو پختنه داده چی ولی دادی مرکز سیرن لستوندو سر مختی او کارونه چکنی رواندی زادوبانده های بسیار متعدد وجود داره که مشکلات ایجاد کرده ولی ما باور دارم که مشکل رفع میشه خلوه سرنوالی چی دادی مرکز مشرطوب که بی پدیاره بیا بل نظر لری 
متعاب احکام قانون یک سلسله مواردی وجود داره که در قسمت نشر و پخش اسم و شهرت اشخاص افراد ما در قسمت دقیق هستیم و جدی هستیم تر و صد فساد لمنزورو په خاطر دیره اداره جوری شوی دی خود تر و صد دوی ندی بریالی شوی چی فساد په بش پل دول میانزه یوسی خوب ولی دلشی چی در رونتیا در چار اداره با سمره په خپل و کرنو که بریالی یوی یوشمیر پخانی جهادی مشان وی پیر سید احمد گیلانی در سول په خبرو که اغیزمان شخصیت و او در مجاهدین و په یوالی که اغیزمان رول درلود بلخوا د نموړي د کورنۍ غړي وایي د ګایلانی موخه په هېواد کې د سولې ټینګښت او د جګړې پای ته رسېدل وو دوی د سولې شورا د پخواني رئیس تر وفات وروسته دعا ته راغلي څو یې له کورنۍ سره زړه سوایي هم وکړي سیاسي څېرې وایي چې ښاغلی ګایلانی یو حلیم او له مخیمات انسان وو پیر صاحب د افغانستان په مشرانو کې یو ډېر حلیم عالم او صلح دوست شخص وو پسیب بخپل طول سیاسی جواندانو که دا جنگ مخالف او دا سول طرف دارو دا نموڑی ملائی چی کور تر اولل شوی دی فرونی دا غازی امان اللہ خان پا روختون که دا ورپی خینا رو غیل عمل ساور کرد هدفش استخرار بود استخرارش کشور بود هدفش رف خون ریزی بود سلح بود دا کشور خدای بخلی گیلانی یو کال دا سول دا شورا مشر و او دا سول شورا مرستیال وای چی گیلانی دیر حلیم او بی جوڑی انسان و یک شخصیت آرام بودن، شخصیت حلیم بودن، شخصیت متوازه بودن، شخصیت بسیار زیاد تحمل پذیر بودن نمو بڑای پا مجاهدینو که هم دیر منلی و او دا میلی محاس پا نمی گوندر لود حضرت سبغت اللہ مجددی وای چی گیلانی دا سنگر ملگری و کن هم سنگر خود و برادر خود و نور چشم خود از دست داده ایچه پینجا سال ما با یک سنگر بودیم و با یک را بودیم جهادی مشران را غیر دی چور سر و رستی مخه خوکری خاقل سیاف وای چی گیلانی پا سول مین و تبنده ده علاقه من دیر دیر ازیاد تا بشه دا سول کامیاب بشه دا پروسه سر تا ورسیگی خود خپل کوشش وک دا با وقت پورا و خدا دی نور تا توفیق برکشه دا دا دار تحقیب کسد خوانه ای ولس مشر حامد کرزای هم دا غم شرکه لپار را غلی دی او دا اجرای ریاست لمره مرستیال وای چی گیلانی دا جهاد لوقت سخه دا خیر خوکون کی سڑای و دی امیشه دی خیر دی نزدیوالی دی سولی او دی طول مسلمانانو پا منز که دی نزدیکت تا پا تلاش دلود پا پا هم که دا دا نموڑی دا جنازی المنصبات دا ولس مشر پشتون که پا هر که آداشی چه دا نموڑی دا کورنه دا غل و ترسنگ با لوڑ پوری چارواکی او پا خوانی جهادی مشران او دا غخپلوان او پلویان پا که گدون وکری او جنازه با پا پلرنی چاچو بی ننگرهار که خاور و تا وزپارل چی؟ پیر سید احمد گیلانی ده نقیب زوی پی یو زرو دریس و یوول از که سترگی نرائی تا پرانسته. نمورای ده ملی محاس گوند مشر او پی جندل شوی جهادی شخصیتو. پیر سید احمد گیلانی پا دیار لسوای ولسم هجین ریسکال کی پی و دیندار کورنی کی وزی کید. نمورای ده واد ده وطلی مشر مرحوم نقیب سایب زوی و او اصلی تاتو بای ده نیرهار ده سر رو دول سوالی ده. نمورای نیز ده کری ده امام ابو حنیفی پلیسی که تر سر کری و لاغی و روست ده کابل پوهنتون ده شریعت و پوهنزی تبریالی سو. مرحوم گیلانی پا دیار لسوا دری چلویختم کال که ده دموکراسی پلسیز که ده دیار لسوا دری چلویختم مریسکان دلوی جرگی ده فالا غری پتو گه دن ده تر سره کده خاغلی گیلانی پا ایباد که ده پوخانی سر پوز ده یرغل پر محال لخپل خاوری ده دفاع با موخ و سلوال مبارزه پیل کده اولاغی ورسته ده جهادی تنظیم ده قیادی شورا مشری پا غار واخسته و ده اوبوری حکومت پر محال ده قاضی والقوزات پتو گه وطا لا ایباد سخه دا پخوانی شوروی دا سرو لخکرو لوطلو روز تا غا دا ایباد دا مجاهدینو دا وحدت مسئولیت پا غار واخستو پا دیار لسوا و آویایم هجل مریسکال کی دا قومی او غزمن سیرو پا همکاری سره دا سول دا مغاگی شورا را منسکر او دا بن پناست کی هم فعال وانده درلو دا پیر گیلانی دا ایباد دا اوسنی اساسی قانون پا جوڑوانه کی پراخ وانده درلو دا و تیرکال دا سول دا لی شورا دا مشر پتو گا وطاکل سو چه دا حق دا حد سو پا پایل کی دا گل بدین حکمتیار پا مشری حزب اسلامی دا سول پروسی لا بین الافغانی بحیر سرا حکل وکر بلاخره پیر سید احمد گیلانی دا دیار لسو پینز نویوم هجر مریسکال دا سلواغی پا دوائی مانیتا دشپی پینز لسکم تبجی دا ورپی خنارو غیل عمل پا حق و رسید انا للہ و انا الیه راجون 
ولس مشای مانای د سول علی شورا د مشر پیر سید احمد گیلانی ملینا سره ازای ابللی د ولس مشای مانای لفا په خبر شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د نمور ملینا په اوسنی وضعیت کې د افغانانو د یووالي او همپالنې لپاره سره ازای ده بلخوا اجرای ریاست نمور معتدل او د سول په برخه کې اغیزمن شخصیت بولي د افغانستان د سولې علی شورا مشر تیر شپه د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ د هغه مړینې یو شمېر غبرګونونه هم له ځان سره درلودل ولسمشر ایماني د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره هغه د سولې د ټینګښت او د سولې خبرو ته د حزب اسلامي د راوستو په برخه کې اغېزمن شخص په ګوته کړی دی د سولې د علی شورا او د محاذ ملي ګوند د مشر مړینې نه جبرانېدونکې ځایه ده هغه له حزب اسلامي سره د سولې د خبرو په برخه کې له اغېزمنو څېرو څخه و. د خدای له دربار څخه د هغه پاتې کسانو ته د جمیل صبر غوښتنه کوو بل لوري اجرای ریاست هم هغه یو معتدل او سوله غوښتونکی شخص په ګوته کړی چې د افغانستان د اوسني وضعیت لپاره اغېزمن و مرحوم پیر سید احمد ګیلانی د هیواد له وتلو جهادي مشرانو او د مذهبي او سیاسي شاخصونو وتلې څېره او سوله غوښتونکی شخص و چې په خپلو معتدله افکارو سره د افغانانو ترمنځ ځانګړې ځای درلود او د هیواد په سیاست او ټولنه کې له ځانګړې باور څخه برخمن ملي دفاع وزارت هم د پیر ګیلانی مړینه نه جبرانېدونکې ځایه بولي د ملي دفاع وزارت مشرتابه او لوی درستیز د فضیلت ماب امرینه د هیواد د سیاسي ملي او روحاني زعامت لپاره ستره ضایع بولي او ځان په دې ستر غم کې د جناب پیر صاحب له خپلوانو ملګرو او د افغانستان له خلکو سره شریک بولي ښاغلی ګیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله ومړ افغان حکومت په دې باور دی چې هغه د هیواد د سولې په خبرو کې له اغېزمنو څېرو څخه و چې په خپلو هڅو سره یې وکولی شول چې حزب اسلامي د سولې خبرو ته راکږي د افغانستان د راتلونکي په تړاو د نړیوالې ټولنې او بېلابېلو سازمانونو لخوا له وخت څخه مخکې قضاوت د هېوادوالو د رواني وضعیت د کړکېچن کېدو لامل کېږي ارواپوهان وایي کله چې وګړي خپله راتلونکي کړکېچنه ویني نو ناهیلي کېږي نړیوال بنسټونه او سازمانونه د افغانستان د راتلونکي په اړه او په راتلونکي کال کې په دې هېواد کې د جګړې ډېروالي سخت اندېښمن کړي دي په تازه کړنه کې ملګرو ملتونو ویلي دي افغانستان راتلونکی ستونزمن کال په مخ کې لري د تېرو کلونو په پرتله ډېر خلک له فقر لوږې بې کورۍ غذایي نهخوندیتوب او خوارځواکۍ سره مخ دي شونې ده دا شمېر په دوه زره اولسم کال کې ډېر شي نو ځکه وایم چې افغانستان له استثنایي وضعیت سره مخ دی او باید استثنایي مرستې ورسره وشي ارواپوهان وایي نړیوال سازمانونه او ادارې په دې ډول وړاندوینو سره د افغان وګړو رواني خوندیتوب له ګواښ سره مخ کوي او د دوی ذهن د خپل هېواد د راتلونکي په اړه له ګواښ او ننګونو سره مخ کوي در مجموع کار کرده ذهن انسان همی قسم است به محض که انسان خود را در حالت بسلا نابسمانی خود را در شرایط اتفاقات مفتر از الوقوع ببینه در شرایط ناگوار ببینه آینده را مبهم جلوه بکنه انسان خیلی ورخطا میشه انسان خود را در تنگناخ احساس میکنه و این باعث میشه که فرد در واقع تصمیم درست گرفته نتانه و باعث استرس و استراب فرد شد د هیواد یو شمېر وګړي پر دې خبرو سخته نیوکه کوي او وایي له دې سره سره چې دوی فزیکي خوندیتوب نه لري په دې ډول وړاندوینو او تبلیغاتو سره د خلکو رواني ارامتیا هم له ګډوډۍ سره مخ کوي روزمره مې یکم چیزو را میشنم توته مردم است که میگه سال 2017 نارومی در افغانستان بیشتر میشود هم به پامدگی رقم توتی ها میشه چرا می رفت انسان می کند در 2014 هم برای ما گفت که رقم 2015 هم گفت بسیار خونین است و در 2017 هم خود کورانه و چار وزارت مسئولین دار برکوی چه در پولیس واکون و در ظرفیت لڑاول در سمون رامز تکاول و در نیمگرتی و پس انگر لڑاول در تیزات و یکمالات و برابر اول در ملی پولیس و در پیوری کدو و پر آتون که پسالی که لطرحگر و سر در مخامخ جگری لپاره در دی داره در چمتوالی و برخ قسمت اکمال پرسونال اکمال تجهیزات و احیای مجدد شماری از نهادای امنیتی ما که در ولایت مختلف در جنگ ها آسیب دیده بودن اونا دوباره تقویه شوند، احیا شوند تا بخش از آمادگی های جدی برای تابستان سال آینده هم باشه. دغه اندېښنې په داسې حال کې څرګندېږي چې د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوي دي افغانستان په نړۍ کې د یو خطرناک او په جګړه کې د ښکېل هېواد په توګه پاتې کېږي او جګړه به هم پکې زور واخلي ترهګرو ډلو ته ډېره مرګ ژوبله اوښتي او له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې وس نه لري د دوه سوه نهم شاهین قلور د قمندان وایي افغان ځواکونه په هېڅ ډول سمتي او قومي تړاو نه لري 
د ملي پاوز دغه جنرال ټینګار کوي چې د ژبې او وړي په موسم کې د ترهګرو ځپل کېدل د دوی بنسټیزه موخه ده ل دو سو نه شاین قل اردو څخه څباندي او ضرورت څلویخ سرتیرو ل نه ونی زوز دکلو روست د فراغت سندونه تر لاسه کړل هغه زواکونه چې لدی وروست به د جګړې په لومړۍ کرخه کې د ترهګرو د ځپلو په موخه و جنګیږي د دو سو نه شاین قل اردو قمندان دی د سرتیرو د فراغت مراسمو کې ویل ترهګرو د سکال په مخه مخ نه ختو کې ماتې خوړلی او درانه زیانونه ورته وختي دي د نموړي په ان تل دی وروست ور پکیل افغان زواکونو سره د مخ مخ کې د ورتیا نه لري زون شمال و شمال سخت دفاع میکنم از قصه خبر هستین که دشمن چقدر تلفات دیده دشمن تاب مقامت و مقابل شما نداره د ملي پوز دغه چارواکې ټینګار کوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه له هیڅ چا پورې تړاو نه لري او هغه کسان چې ځان له ګوندونو او سیاسونو سره تړلی بولي له اوسني نظام سره خیانت کوي ما به ګروپای سیاسي به ګروپای منطقوي به ګروپای مذهبي تقسیم نمیشي هر کس که ما را تقسیم میکنه د هر مقامی کې باش او خاین است لبل لوری تازه فارغ سوی سرتیری ډاډ ورکوي چې د ترهګرو د هر ډول خوځخ په وړاندې به ودریږي بیخي 100 فیصد مطمئن استم کې و اطمینان هم داریم که حتی از ریختاندن خون خیش واجب واجب خاک از گیر دشمنان وطن عبارت از دایش طالب است نگاه میکنیم و نگاه خواهیم کرد که څه هم در راتلون کې کال په پسرلی کې د ترهګرو د فعالیتونو د زیاتوالي لامل اندیښنې له بل هر وخت څخه زیاتې شوې دي او د هیواد امنیتي ځواکونه ډاډ ورکوي په هر ډول چې وي ترهګر به وځپي د هرات یو شمیر کوچیان له وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي په یاد ولایت کې د کوچیانو د امریت مسئولین د دې خبرې پاکولو سره وایي چې یو شمیر کوچیان له وسلوالو مخالفینو سره همکاري کوي او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي په هرات کې وسلوالې وژنې او د انسان تختونې د ډیروالي دوام د مشرانو جرګې غړي اړ کړل څو د ولایت ته سفر وکړي د مشرانو جرګې پلاوې وایي د دې پلاوې موندنې د دې ښودنه کوي چې د انسان تختونې او وسلوالو وژنو په ډیرو پیښو کې د حکومتي زورواکو چارواکو او حتی د ملي شورا د غړو لاس شته دي په هرات کې هغه ځینې زورواکان او ځینې هغه تورې چې شي موټران والا او ځینې نور داسې خلک چې په دې کې لاس لري او په دې کې ډیر خلک هغه دخیل دي دا زموږ ولسونو اداګانې چې په دې کې خامخا چې د حکومت خلک نه او نور داسې په دې کې دخیل باید د لوړ پوړې چارواکې هم ځینې ادارې کې چې یا په سیاسونو کې یا په بل چا وکیلانو پسې مربوط دي د ډېره د پورې هغه خلک په دې کې دخیل دي هغوی هم دارنګه د هرات امنیتي مسولین د دې ډول پیښو په مخنیوي کې په ناغیړۍ تورنوي او ټینګار کوي چې د انسان تختونکو له منګلو څخه ډېرې خوشې شوي کسان د پیسو په بدل کې ازاد شوي هرات ولسونه او د هرات تجاران او د هرات خلک باید د دې ستونزو او د دې مشکلاتو څخه خلاص په دې هکله دغه درو ارګانونو د امنیه کومندانۍ د تروریزم مدیریت د جنایي او د استخباراتو مدیریت دوی ته موضوع پاس پارلې چې باید د دغه مخنیوي لپاره نور باید موږ ته د منلو وړ نه دي چې نور د اختتاب او یا د ترور موضوعګانې تکرار شي یا به تاسې استفا ورکوي او یا په دې هکله موږ ته جدي راپور هغه د کنات وړ راپور خو د هرات امنیتي مسولین د انسان تختونې او وژنو په پیښو کې د حکومتي چارواکو لاس لرل نه مني بالای 2500 نفر که در یک سال اخیر گرفته شده بود خو اینا شما بیا مطالعه بکنین بالای 40 درصد کسانی هستن که مستقیما در ترورها دست داشتن در کنار سایر جرایم به همین تناسب کارمندای ریاست امنیت ملی در سوالای کلان داشتن بندهای که به صورت سازمان یافته فعالیت داشتن اما شما اطمینان داشته باشین که نیروهای امنیتی ما توانمند شدند این توانایی پیدا کردند که عاملین قضایی ها تسکیل کنند بلخواه در هرات در کوچیان و اداره مسئولین وای پا در ولایت که دیره کوچیان لطالبان سر لاس لاری و در پاکستان لخواه بلا ترکی و چیزی که بایا نست چی ضرورت به بایا نست ما نمیتریم که چشمای خور رو پود کنیم مثل دیگه کسان واره که میگه ولا ما نداریم ما در کوچه هم داریم بله در عمال در کوچه ها گروپ های مسلح در پونزه ولسوالی ما داریم این ما این, این کار کده نمیتریم خود ما به قوم ساق دیرتون اکثریت کوچه چیز مخالفینی که امروز در ولایت ایرات از اقوام ساق دیرت د مشران جرګې پلاوه په داسې حال کې د انسان تختونو او وژنو په پیښو کې د هرات د سیمه ییزو چارواکو له لاس لرلو خبره کوي چې د هرات ښاروالۍ د اتمې ناحیې امیر نن سهار د رشوت اخیستو په تور د دې ولایت د ملي امنیت کارکوونکو لخوا ونیول شو او اوسمهال بندي دي 
په کابل خاروالی کې نامیاری مالی کړن لاره پیاد بنسټ کې د پراخ فساد او د تشو بستونو دشتون لامل شوی بلخوا د کابل خاروالی سرپرست وای دوی په پلازمینه کې د تنظیفی ستونزو د حل لپاره کړن لاره تیر کړي چې له مخې تر راتون کو څو کلونو پورې به ټول شتون زه حل شي نن کابل خاروالی په پلازمینه کې د تنظیف ستونزو د حل په مخه ناسته جوړه کړه په دې ناسته کې د کابل خاروالی سرپرست په دې اداره کې د څلور سوه پنځوس خیالي بستونو د لمانځه وړو په اړه خبر ورکړ او د دې ادارې مالي سیستم یو زوړ سیستم بولي ښاغلی حبیبزی وایي وروسته له دې د ښار د صفایي کتابچې به د برېښنا له بل سره یو ځای د دې ادارې د عوایدو د غوره راټولولو په مخه زمینه شي جمعوري فیس خدمات شهری از طریق بل برق است که یک فیصدی بل برق یک فیصدی علاوه میشه د کابل خاروالی دغه مسول د یوې کړنلارې له جوړولو خبره کوي چې په پلې کېدو سره باید تر راتلونکو شپږو کلونو پورې د پلازمینې له کثافات څخه د برېښنا په تولید کې ګټه واخیستل شي بالاخره کابل خاروالی په دې ناسته کې په پلازمینه کې د لیونیو او کوڅه ډبو سپیو له ډېروالي څخه د مخنیوي په موخه له یوه بهرني شرکت سره یو تړون هم لاسلیک آمار کې تا فعلا وجود داره در یک سال در شهر کابل از صد الا یک شخص توسط در افغانستان باشین در افغانستان از صد الا یک شخص توسط این مرض سگ دیوانه از بین میرن ما میخواییم که اول تلفات در بخش انسان ها پایین بیاریم و یا به کلی در, در طویل مدت به کلی مرض سگ دیوانه را در شهر کابل از بین ببریم دا په داسې حال کې چې د کابل خاروالی مسولین مانی چې دوی د کثافاتو د راټولولو وړتیا نه لري خو دوی په دې برخه کې له خصوصي برخې سره د تړونونو له لاسلیک څخه خبره کوي نړیوال خبرونه به تر ځنډ وروسته له هند څخه پیل کړو نړیوالو خبرونو ته مو هر کلی کوم د هند په سویل ختیز کې د ورېلګاړي د ټکر له امله شپږ د شوکسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او یو شمېر نور ټپیان دي هندي چارواک ویلي د ریلګاړي غوښتل با بنسورا سیمې ته مسافر ولیږدوي خو د لارې په اوږدو کې له اوسپنیزې کرښې ووت او له امله پنځوس نور ټپیان شوي هم دي تر اوسه د دې پېښې کره لامل نه دی په شوی د اسرایلو حکومت په ختیز بیت المقدس کې د هستوګنې د پنځه سوه شپېتو کورونو د جوړېدو جواز تایید کړی دی د دغو هستوګن ځایونو جوړېدل څه موده وړاندې د اسرایلو د لومړي وزیر په غوښتنې ځنډول شوی و وروسته تر دې چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره په بیت المقدس کې د یهودو میشتو لخوا د هستوګن ځایونو جوړېدل وغندل یا هېواد د جوړېدو چارې وځنډولې سپینه ماڼۍ د ډونالډ ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د خلکو ګډون د شمیر په اړه رسنۍ په دروغجن رپورټ ورکولو تورنوي د سپینې ماڼۍ ویاند وایي د جمعې ورځې د لوړې مراسمو ته د امریکې په تاریخ کې تر ټولو ډېر خلک ورغلي وو په تېرو دوو ورځو کې امریکایي رسنیو د باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ د لوړې مراسمو د انځورونو په پرتلې سره راپور ورکړی چې د باراک اوباما د لوړې په مراسمو کې ډېرو خلکو ګډون کړی وو د چیلی په ځنګل کې د ولیدنې له امله د یاد هېواد حکومت بیړنۍ وضعیت اعلام کړی دی د راپورونو له مخې د یاد ځنګل په شاوخوا اتیا زره هکتاره ځمکه کې اور لګېدلی او په لسګونه کورونه هم اور اخیستی روغتیایي چارواک ویلي د دې پېښې له امله نولس کسان سوځېدلي دي اقتصادي خبرونه هم شته خو تر ځنډ وروسته اوس هم څو اقتصادي خبرونه د لارو جوړونې د دیارلسو ملي پروژو تړون له خصوصي شرکتونو سره لاسلیک شو دغه پروژې چې د سړک او د څښاک اوبو د جوړېدو په برخه کې دي پرې اوه سوه میلیونه افغانۍ لګښت راځي په همدې لړ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزیر وایي د دغو پروژو په پلې کېدو سره د کلیو شاوخوا پنځلس زره کورنۍ د ولایتونو له مرکزونو سره نښلول کېږي دا پروژې چې اوه دېرش کیلومتره سړک دوه سوه څلور دېرش پلونه او د اوبو څو پروژې پکې شاملې دي ټول ټال پرې اوه سوه اوه څلوېښت اشاره دوه ویشت میلیونه افغانۍ لګښت راځي او په بلخ پروان کونړ پکتیا لوګر غور او تخار کې به پلې شي چې دا پلې کېدو چار باید د خصوصي شرکتونو له لورې پر مخ یوړل شي د کلو پراختیا وزیر وایي چې شونې د نامنی پر دې پروژه ناسم اغېز وکړي خو ټینګار کوي چې د خلکو د ملاتړ په شتون کې به دا پروژې په سم ډول پلې شي 
خدمات تو خلق و تاگایی ورکی دی خلق و ایمایده سرائی بیا دی مخالفین هم چاره آسانه کی گی اما په هیچ صورت سره ما کوشش نه کوو چې موږ نظامي ارخ ته لاړ شو ځکه نظامي ارخ په په اوږد مهال کې موږ په نفس ته ځکه موږ افراد ټارګیټ کیږي موږ له خدمات نه مار کیږي ما کوشش کوو چې د خلکو په حمایت خپل پروژې ته جوړ بل خو ویل کیږي دا دې پروژې له پلیکی دو سره په څو زره تن او کلیوالو ته لند مهال او اوږد مهال کار هم پیدا شي برنامه‌ای را که وزارت محترم انتشار داد البته شغل کوتا مدت و میان مدت است نه در از مدت در شرایط کنونی ایجاد میکنه که همین شغلا ایجاد شود تا ای که باز بستر مساعد شود و فلان تطبیق شود برای شغلای در از مدت که سالها و سالها مردم مشغول به کار شود اما نیاز بوده و از دید و مای قابل قدر بوده و تعدادش بسیار زیاد است یاد دی ویچ د کلو پراختیا وزارت د روان مالی کال په لومړۍ میاشت کې دوه میلیارد افغانۍ په پروژو لګولې دي چې په لړکې به شپږ سوه پنځوس زره تنو ته لنډمهالې او دوه زره او پنځه سوه تنو ته اوږدمهالې کاري موقع پیدا شي او وروستۍ خبر دا چې په هرات کې د یو شمیر باربري ترمینلونو ور تړل کیږي د یاد ولایت د ترانسپورټ ادارې مسولین وایي یو شمیر خصوصي ترمینلونه چې په هرات کې فعالیت کوي ل مسافرونون کو موټرو باش تر لاسه کوي او حکومت هم له همدې عمله دغه ترمینلونه تړي د ترانسپورټ وزارت وایي په اوس وخت کې د هرات په لوی لارو کې د مسافرو او بارونون کو موټرو څو ترمینلونه جوړ شوي دي او ځینې دا له موټر چلون کو په بیل بیل نومونو پیسې اخلي دا دوی په خبره د دې ترمینل له لغوه کېدو سره سم دا وزارت په پام کې لري چې څو دولتي ترمینلونه جوړ کړي ما ترمینل د سطح افغانستان تثبیت کړي محلات هم برشان و جناب والی سیم هم لطف کردن یک محله برای ترمینل هرات یک محله اجارتا تشخیص کردن و محلات دیگه هم تشخیص میشه که ما ترمینل های باربری و مسافربری داشته باشیم دا په داسې حال کې د ځینې سوداګر هم په ناقانون ډول د دې ترمینلونو له لورې د پیسو له اخیستو شکایت کوي تاسفانه خزی های خیلی بیمورده است موتروانا و موتردارا در بندر اسلام قلعه هم بود قاعت وجود داشت که باز ترمینال ها مثلا در ترمینال اسلام قلعه توسط یک تعداد کسای افراد محل اعمار شده بود و اونا به زور مجبور می ساختن و وسایت که باید در اونجا داخل شوند و از اونا در اقتصادی خبرون و پای اوز هم پا پلاس می نکی در هوا پرد کلیس معلومات خبری طولگ پای خاطه و بریلی اوسید.